Bevorzugt die Prinzessin einen unserer Fahrer oder weiterhin ihren Helikopter? Prinzessin? Ich dachte, Sie hätten sich bereits zurückgezogen. Ich hatte plötzlich Lust, mir das Anwesen anzusehen. Ohne Begleitung? Den Rosengarten würde ich gerne in Blütezeit bewundern. Sie sind jederzeit eingeladen. Darauf komme ich gern zurück. Ebenso wie auf Ihr Angebot, eure Bibliothek nutzen zu dürfen. Ich sorge dafür, dass Sie ungestört sind. Maria, würden Sie mich bitte begleiten? Bin ich zu früh? Ach, Herr Mann! Nein, nein, nehmen Sie Ihre Cousine ruhig mit. Bis morgen. Bis morgen. Nur einen Moment, ja? Ich muss noch schnell was mit Justus besprechen und dann können wir los. Na, ob die junge Gräfin so begeistert ist, wenn du deine Dates in der Halle warten lässt, ich weiß ja nicht. Du wirst lachen. Sie ist mein größter Fan, spätestens seit heute. Ach, hast du der Prinzessin einen würdevollen Empfang bereitet? Einen königlichen. Wie ist sie denn so? Die Hochwohlgeborene? Hm? Optisch der absolute Hammer. Aber hm. sonst ist sie, glaube ich, nichts für dich. Also total abgehoben. Hm? Nicht halb so abgehoben wie du mit deinem Helikopter. Dafür, dass Sie eben einen Brief Ihres Verlobten gelesen haben, wirken Sie ziemlich bedrückt. Hoffentlich nichts Unerfreuliches. Eduard hat sich verliebt. Dreimal dürfen Sie raten, in wen? In eine Tabatière. Hm? Eine Schnupftabakdose aus dem 19. Jahrhundert. Hier, die Termine für morgen. Ist bestimmt nicht leicht für Sie, so lange voneinander getrennt zu sein. Ob Eduard das auch so empfindet? Glücklicherweise reicht mir schon eine Dose aus Bernstein, um sich zu trösten. Hm. Naja, er hat seine Sammelleidenschaft, Sie, Ihre Romane. Hm? Kennen Sie diesen hier? Natürlich nicht. Hm. Das klingt ja sehr abenteuerlich. Der Held packt seine Liebste, um dann mit ihr in den Sonnenuntergang zu reiten und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Maria, ja. sind Sie jemals von einem Mann gepackt worden? Ich glaube nicht, dass ich darüber... Jetzt geben Sie es schon zu! Jedenfalls ist das nicht immer nur angenehm. Also sind sie. <lacht> naja, bei Eduard besteht wohl kaum die Gefahr. Ich glaube, in Zukunft muss ich Ihre Lektüre überprüfen. Diese Märchen scheinen einen schlechten Einfluss auf Sie zu haben. Ach was. Als Prinzessin lernt man schon früh nicht, an Märchen zu glauben. Und was sagen die Ärzte? Gibt es keine Alternative zu der Operation? Ja, ich verstehe. Es ist nur, ich... Ich mache mir Sorgen um dich und ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit alleine... Ja, ich weiß, wie wichtig der Pressetermin für das Museum ist. Natürlich kannst du dich auf mich verlassen. Alles Gute, Papa. Wären Sie dann soweit? Der Journalist wartet bereits. Sofort. Wie geht es Ihrem Vater denn? Nicht gut. Auch wenn er das niemals zugeben würde. Ein Mann wie er zeigt keine Schwäche. Luisa, wenn Ihnen das alles zu viel wird, ich kann das Interview auch verschieben lassen. Auf gar keinen Fall. Ich will keine Spekulationen. Sagen Sie dem Herrn von der Presse, dass ich gleich da bin. Selbstverständlich. Hier ist alles, was Sie wissen müssen. Danke. Wir 
Vater muss sehr stolz auf Sie sein. Ich tue nur das, was er von mir erwartet. Zu wissen, dass er sich auf Sie verlassen kann, das, das hilft ihm bestimmt. Ich könnte ihn nie im Stich lassen. Sie wären jetzt sicher lieber bei ihm, nicht wahr? Und wie? Aber ich glaube einfach, dass ich ihm am besten helfe, wenn ich ihn hier gut vertrete. Fühlen Sie sich dem trotzdem hier gewachsen? Als von Weidensteig lebst du für deine Pflichten, nicht für deine Wünsche. Das hat mich mein Vater von klein auf gelehrt. Du machst es dir ganz schön einfach. Ja und? Freu dich doch. Hm? Sobald die Mühle wieder flott ist, kümmere ich mich und zwar ganz persönlich nur für dich um mein gebrochenes Herz. Okay, der Spruch, der war vielleicht nicht ganz passend, aber liege ich da so falsch? Absolut. Das ist mein persönliches Ding und hat mit Beziehungsstress rein gar nichts zu tun. Und deshalb musst du dich komplett verschulden? Kalkuliertes Risiko nennt man das. Sobald die Mühle wieder fliegt, kommen die Kosten wieder rein. Ja, wie denn? Du darfst doch gar nicht mehr fliegen. Ja, dann sitze ich eben daneben. Ach, nur dabei statt mittendrin, ja. Toll. Hey, hör mal zu. Das Gefühl ist das Gleiche, sobald man abhebt und da oben ist. Das ist einfach das Allergrößte. Frei sein. Wie meinen Sie das? Die meisten Menschen beneiden Sie doch um Ihr Leben. Sie sind wunderschön, einfach in jeder Situation perfekt. Wie eine Märchenprinzessin. Sie müssen die glücklichste Frau der Welt sein. Sind Sie glücklich, Prinzessin? Oder ist Ihr Leben nicht vor allem ein Leben der Entbehrung, geprägt von gesellschaftlichen Zwängen? Fühlen Sie sich wirklich frei? Sagen wir mal so. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich eine äußerst privilegierte Stellung genieße. Finanzielle Unabhängigkeit, Reisen, Bedienstete. Quasi ein Leben im, im goldenen Käfig. Ich glaube, die meisten Menschen würden es mir zu Recht übel nehmen, wenn ich mich über ein solches Leben beklage. Also, Sie empfinden Ihre privilegierte Stellung als Glück? Sagen wir mal, eher als Selbstverständlichkeit. Ich führe eine Tradition fort, wie sie seit Generationen in meiner Familie überliefert worden ist. Ein gutes Stichwort. Ähm, Nochmal zu Ihrem Vater. Was ist dran an den Gerüchten, nach denen sein Gesundheitszustand schwer angeschlagen ist? Sie müssen darauf nicht antworten. Ihre Sorge um meinen Vater rührt mich. Aber ich kann Sie beruhigen. Er freut sich bester Gesundheit. Wieso ist er da nicht hier? Dringende Verpflichtungen haben ihn daran gehindert, mich nach Königsbrunn zu begleiten. Er hat genug zu tun mit der Eröffnung des Museums, wie Sie wissen. Das Museum? Aha. An dieser Stelle müssen wir leider abbrechen, Prinzessin. Der nächste Termin wartet. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben. Es hat mich sehr gefreut. Prinzessin. Ganz meinerseits. Wenn Sie sich einen Moment gedulden möchten, ich hole Ihre Mäntel. Nur keine Eile. Die Prinzessin tut zwar sehr durchlaucht, die ist aber fix und alle wegen ihrem alten Herrn. Wenn wir Glück haben, fließen gleich Tränen. Und wir haben unser Titelfoto. Meinen Sie, er hat etwas bemerkt? Keine Sorge, Sie waren fabelhaft. Ja, aber längst nicht überzeugend. Ich befürchte, dass mir Malos kein einziges Wort geglaubt hat. Darum geht es nicht. Er wird es kaum wagen, Ihre Aussagen in Zweifel zu ziehen. Ja, und wenn doch? Wenn mein Vater die Gerüchte in der Zeitung liest, dann, dann geht es ihm sicher noch schlechter. Sie haben Malos keinerlei Anlass zu Spekulationen gegeben. Und Ihr nächstes Interview. Werden Sie ebenso bravourös meistern. Ist der nächste schon da? Nein. Psst. Wir haben noch über eine Stunde Zeit. Danke, Maria. Wie 
Wir schießen draußen noch ein paar Fotos. Dann sind wir verschwunden. Guten Tag. Ich brauche nur ein bisschen frische Luft. Ein Moment, ich ziehe mir nur etwas über und dann können wir... Ich wäre gerne kurz alleine. Sie wissen, dass das nicht geht. Es geht, wenn Sie es erlauben. Na gut, eine halbe Stunde, aber keine Minute länger. Danke. Darf ich mir die kurz ausleihen? Ja. Danke. Ich hole dich hier raus. Und dann bringe ich dich dahin, wo du hingehörst. Versprochen. Prinzessin! Prinzessin! Es ist der ausdrückliche Wunsch Ihres Vaters, dass Sie hier in Düsseldorf bleiben. Aber er braucht mich! Ich Prin will bei ihm sein! Prinzessin! Sie sollten den Wunsch Ihres Vaters respektieren. Aber ich habe Angst um ihn. Ich weiß. Ihr Vater muss sehr stolz auf Sie sein. Ich tue nur das, was er von mir erwartet. Nochmal zu Ihrem Vater. Was ist dran an den Gerüchten, nach denen sein Gesundheitszustand schwer Sie angeschlagen Sie müssen darauf nicht antworten. Wissen, dass er sich auf sie verlassen kann, das, das hilft ihm bestimmt. Ich könnte ihn im Stich lassen. Die wären jetzt sicher lieber bei ihm, nicht wahr? Und wie? Aber ich glaube einfach, dass ich ihm am besten helfe, wenn ich ihn hier gut vertrete. Oder ist Ihr Leben nicht vor allem ein Leben der Entbehrung? Geprägt von Sie Fühlen Sie sich wirklich frei? Sind Sie jemals von einem Mann gepackt worden? Ist hier jemand? Hey. Hallo, kannst du mich hören? 